హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సన్ని తెలుగు ఛానల్ నేను మీ శాలిని ఎలా ఉన్నారందరూ బాగున్నారు కదా ఈరోజు మన వీడియోలోకి వెళ్ళిపోయే ముందుగా మీరు నా వీడియో కనుక మొదటిసారి చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే ఒక బెల్ సింబల్ వస్తుంది దాన్ని నాకు క్యారంటీ నేను ఏ వీడియో చేసినా మొదట మీకే నోటిఫికేషన్ వస్తుంది మీరే చూసేయచ్చు వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదామా పదండి మరి సన్ని తెలుగు ఛానల్ ప్రేక్షకులకు నమస్తే నా పేరు డాక్టర్ అరుణ ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్ నెరవాటి హాస్పిటల్స్ నంద్యాల కర్నూలు డిస్టిక్ట్ ఈరోజు మనము మగవారిలో వీర్యకణాలు ఎన్ని ఉండాలి వాటి కదలిక ఎలా ఉండాలి వాటి షేప్ నార్మల్ షేప్ ఏంటి మొదలగు వాటి గురించి తెలుసుకుందాము బేసిక్గా మగవాళ్ళలో ఉండేటటువంటి వీర్యకణం షేప్ అనమాట ఇది ఎలా ఉంటుంది వీర్యకణం దీన్ని ముఖ్యంగా మూడు భాగాలుగా మనం డివైడ్ చేయొచ్చు దీన్ని తల అంటాము మెడ తోక బేసిక్గా మూడుగా డివైడ్ చేయొచ్చు ఇది తల యొక్క షేప్ ఇది మనుషుల్లో జంతువుల్లో రకరకాలుగా స్పీసీస్ స్పెసిఫిక్ అంటారు ఇది మనుషుల్లో ఉండేటువంటి వీర్యకణం యొక్క తల ఇట్లా ఉంటుందన్నమాట దీన్ని మెడ అంటాము ఇది వచ్చేసి ఈ కింద పార్ట్ని టేల్ అంటాం తలలో కేంద్రకం ఉంటుంది న్యూక్లియస్ అనేది ఉంటుంది బేబీ తయారు కావాలంటే తండ్రి మెయిన్గా కంట్రిబ్యూట్ చేసేది తండ్రి నుంచి వచ్చేది ఏంటి అంటే ఈ కేంద్రకము దీంట్లోనే క్రోమోజోములు అన్నీ ఉంటాయి బిడ్డకి తండ్రి నుంచి వచ్చే క్రోమోజోములు వీర్యకణం ద్వారా వస్తే దాంట్లో ఉండే తలలో ఉండేటటువంటి కేంద్రకం న్యూక్లియస్లో ఆ క్రోమోజోములు ఉంటాయి అంతేకాకుండా మెడలో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది సెంట్రియోల్ అంటాం ఈ సెంట్రియోల్ని కూడా తండ్రి బిడ్డకి ఇచ్చేటటువంటిది అనమాట తండ్రి కంట్రిబ్యూట్ చేసేది ఏంటి అంటే కేంద్రకము సెంట్రియోల్ ఈ రెండు కూడా బేబీకి తండ్రి ద్వారా వస్తాయి ఈ తోక అనేది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే తల్లి యొక్క అండాన్ని చేరాలి ఈ కణము అంటే తోక యాక్టివ్గా కదులుతూ ఉండాలి ఇది యాక్టివ్గా ఈదుతూ ఉంటే ఈ కణం అనేది ముందరికి వెళ్తూ ఉంటుంది గుడ్డుని చేరుతుంది రెండు కలిసి బేబీని తయారు చేస్తాయి ఈ వీర్య కణాల గురించి డబ్ల్యూహెచ్ఓ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ మనకి కొన్ని ఎలా ఉండాలి ఏంటి అనేదని కొన్ని గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చింది ఇది దేని బేస్ చేసుకొని ఇస్తారంటే కనీసం ఆ మాత్రం ఉంటే ప్రెగ్నెన్సీ వస్తుంది అంతకన్నా తక్కువ ఉంటే ప్రెగ్నెన్సీ ఛాన్సెస్ బాగా తగ్గిపోతాయి అన్న ఉద్దేశంతో ఈ గైడ్ లైన్స్ అనేది ఇవ్వటం జరుగుతుంది అంటే మనకి ఇది ప్రామాణికం అంటాం కదా ఇవి ప్రామాణికాలు అనమాట కనీసం ఆ మాత్రం ఉంటే మనకి ప్రెగ్నెన్సీ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అంతకన్నా తక్కువ ఉంటే ప్రెగ్నెన్సీ ఛాన్సెస్ బాగా తక్కువ ఉంటాయి దాని ప్రకారం ఏంటంటే మగవాళ్ళు కనీసం అంటే పదహైదు మిలియన్ కణాలు ఉండాలి ఒక ఎంఎల్లో పదహైదు మిలియన్ల కణాలు ఉండాలి ఒక ఎజాక్లేట్లో అంటే ఒకసారి వీరస్కలనం జరిగినప్పుడు ఆ వీరస్కలనంలో ఎన్ని మిలియన్ కణాలు ఉండాలి అంటే ముప్పై తొమ్మిది మిలియన్ కణాలు ఉండాలన్నమాట అంతేకాకుండా దాంట్లో కదిలేవి ఎన్ని ఉండాలి ప్రోగ్రెసివ్ మొటిలిటీ అంటాం ప్రోగ్రెసివ్ మొటిలిటీ కనీసం ఫార్టీ పర్సెంట్ నలభై శాతము ప్రోగ్రెసివ్ మొటర్ మొటిలిటీ అనేది ఉండాలి అంటే ముందరికి కదులుతున్నటువంటి కణాలు ఎన్ని ఉండాలి అంటే అది అట్లనే షేప్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ వన్ మనం మైక్రోస్కోప్లో వంద కణాలను చూసామనుకోండి కనీసం నాలుగు నార్మల్ షేప్ ఉన్నటువంటి కణాలు ఉండాలి ఇట్లా ఉంటే ఆ ప్రెగ్నెన్సీ ఛాన్సెస్ బాగుంటాయి ఇంతకన్నా తక్కువ ఉన్నాయనుకోండి పదహైదు మిలియన్లు ఒక ఎంఎల్లో ఒక ఎగ్జాక్లేట్లో అంటే ఒకసారి వీరస్ కలనం జరిగితే దాంట్లో ముప్పై తొమ్మిది మిలియన్ల కన్నా తక్కువ ఉన్నా కానీ ప్రోగ్రెసివ్ మొటిలిటీ బాగా కదిలేవి నలభై శాతం కన్నా తక్కువ ఉన్నా కానీ నార్మల్ షేప్ మార్ఫాలజీ అంటామన్నమాట తల మెడ తోక ఎలా ఉండాలనే దానికి మళ్ళీ కొన్ని గైడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి అవి నార్మల్గా లేకపోతే నాలుగు శాతం కన్నా తక్కువ ఉంటే నార్మల్గా ఉండేవి అలాంటప్పుడు కూడా ప్రెగ్నెన్సీ ఛాన్సెస్ అనేవి బాగా తక్కువ ఉంటాయి ఇంకొంతమంది ఆడవాళ్ళు కన్సల్టేషన్కి వచ్చినప్పుడు కామన్గా కంప్లైంట్ చేస్తుంటారు ఏంటంటే మేము కలిసిన తర్వాత వీర్యం అంతా బయటికి వెళ్ళిపోతుంది అందుకే మాకు ప్రెగ్నెన్సీ రావట్లేదా అనేది కామన్ డౌట్ అనమాట యాక్చువల్గా ఏం జరుగుతుందంటే అసలు వీర్యం అంటేనే రెండు స్పర్మ్స్ భర్త కణాలు ఉంటాయి సెమినల్ ప్లాస్మా స్పర్మ్స్తో పాటు కొన్ని రకాల ద్రవాలు ఊరి వస్తాయి అనమాట ప్రైవేట్ పార్ట్స్ నుంచి కొన్ని రకాల ద్రవాలు ఊరి వస్తాయి ఇవన్నీ కలిపి మనము సెమెన్ అని అంటామన్నమాట ఈ ద్రవాలకి కొన్ని ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి ఏంటంటే భార్య భర్త కలిసిన వెంటనే ఆ కణాలు బయటికి రాకుండా ఫస్ట్ అదే ఒక గోడలాగా అడ్డు ఏర్పడిపోతుందన్నమాట ఏర్పడిపోయిన తర్వాత ఈ లోపల 
కనీసం ఆ గోడలాగా తయారైంది కరగడానికి ఇరవై నుంచి ఇరవై నిమిషాల నుంచి ఒక గంట వరకు టైం పడుతుంది ఈ లోపల డిపాజిట్ అయిన కణాలన్నీ కూడా స్త్రీ యొక్క గర్భ సంచిలోకి వెళ్ళిపోయి ఉంటాయి పైకి ఇవి క్రమంగా ముందరికి కదులుతా కదులుతా గర్భ సంచిని ట్యూబ్స్ని చేరిపోతాయి అనమాట ఆ తర్వాత ఆ గోడ లాంటిది కరిగి బయటకు వస్తుంది వీళ్ళకి కంప్లైంట్ చేసేది వీరమంతా బయటకు వస్తుంది వీరమంతా బయటకు వస్తుంది అనేది ఏంటంటే ఈ ఫామ్ అయిన కోయాగ్లమ్ మళ్ళా డీకోఆగ్లేట్ అయ్యి అది బయటకు వస్తుంది ఆ బయటకు వచ్చిన దాన్ని చూసి కంగారు పడిపోతూ ఉంటారు న్యాచురల్గా బాడీలోనే మన బాడీనే అలాంటి మెకానిజంని తయారు చేసింది అనమాట కాబట్టి వీర్యం బయటకు వచ్చేసింది ప్రెగ్నెన్సీ రావట్లేదు అని భయపడిన భయపడాల్సినటువంటి పనేమీ లేదు ఇంకొకటి మగవాళ్ళు సహజంగా కణాలు నార్మల్గా ఉండాలి ప్రెగ్నెన్సీ ఛాన్సెస్ ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి అంటే రెగ్యులర్గా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తా కొంతమందికి అలవాట్లు ఉంటాయి బీడీలు సిగరెట్లు మందు అనేది మందు అయితే ఒక లిమిట్ వరకు తీసుకోవచ్చు కానీ సిగరెట్టు గుట్క ఇలాంటివి మటుకు ప్రెగ్నెన్సీ ఛాన్సెస్ని బాగా తగ్గిస్తాయి కణాల కౌంట్ని మొటిలిటీని మార్ఫాలజీ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం కదా అన్నిటి మీద కూడా స్మోకింగ్ అనేది దాని ప్రభావం అనేది ఉంటుందన్నమాట అంతేకాకుండా వాళ్ళకి ప్రెగ్నెన్సీ ఛాన్సెస్ కూడా తగ్గిపోతాయి భర్త స్మోక్ చేయడం వల్ల భార్యలో అబార్షన్లు అయ్యే అవకాశాలు దండిగా ఉంటాయి అంతేకాకుండా ఎదుగుదల తక్కువ ఉన్న పిల్లలు కూడా పుడతారనమాట అయ్యుజీఆర్ అంటాం ఎదుగుదల తక్కువ ఉన్న పిల్లలు పుడుతుంటారు ఇంకొకసారి ఏంటంటే తండ్రి స్మోక్ చేయడం వల్ల ఆ ప్యాసివ్ స్మోకింగ్ వల్ల భార్యలో ఉన్నటువంటి మగ శిశువు అది కూడా ఫ్యూచర్లో ఒక్కొక్కసారి బాగా తక్కువ కణాలు ఉండటం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి భర్త ఏం చేయాలంటే స్మోకింగ్ వీలైనంత వరకు తగ్గించాలి వీలైతే ఆపగలగాలి తను ఆపడం వల్ల బేబీ చక్కగా ఆరోగ్యంగా పెరుగుతుంది ఒకవేళ తల్లి కడుపులో గనక మగ పిల్లాడు ఉంటే ఆ బాబు నెక్స్ట్ పుట్టిన తర్వాత తను ఈ సంతానానికి సంబంధించిన ఇబ్బందులు అనేది ఫేస్ చేయకుండా ఉంటాడు ఇప్పుడు మనం ఇందాక నార్మల్ మార్ఫాలజీ అంటే షేప్ చూసినప్పుడు మైక్రోస్కోప్ కింద చూస్తే కనీసము వందలో నాలుగు నార్మల్గా ఉండాలి అనుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మీకు కొన్ని అబ్నార్మల్ స్పర్మ్స్ చూపిస్తున్నాను దీన్ని పిన్ హెడ్ లేదా రౌండ్ హెడ్ స్పర్మ్ అంటారు సైజు చాలా చిన్నగా ఉంది ఈ తల సైజు చాలా చిన్నగా ఉంది ఇది వచ్చేసి డబల్ హెడ్ అంటే ఒకటే తోక ఒకటే మెడ ఉంది కానీ రెండు హెడ్స్ ఉన్నాయి ఈ కిన్ ఈ లాస్ట్ ఇది వచ్చేసి ఎలాంగేటెడ్ హెడ్ అంటాం అంటే తల బాగా సాగి ఉందన్నమాట ఇది వచ్చేసి డబల్ టేడ్ ఒక తోక ఉండాల్సింది కణానికి రెండు తోకలు ఉన్నాయన్నమాట ఇవి మార్ఫాలజీలో ఉన్నటువంటి కొన్ని లోపాలు వీర్య పరీక్షలు ఇన్ని రకాల లోపాలు చూసాం కౌంట్ తక్కువ ఉండి ఉండొచ్చు కౌంట్ బాగున్నా కదలిక తక్కువ ఉండి ఉండొచ్చు కదలిక బాగున్నా కానీ మార్ఫాలజీ షేపుల్లో ఏదన్నా తేడాలు ఉండి ఉండొచ్చు ఇలాంటివన్నీ ఇబ్బందులు చూసాం కదా దీనికి రకరకాల కారణాలు బ్రెయిన్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే చాలా కారణాలు ఉన్నాయి తల్లో రిలీజ్ అయినటువంటి బ్రెయిన్లో రిలీజ్ అయిన రిలీజ్ అయ్యేటటువంటి హార్మోన్స్లో తేడా లేదన్నా ఉంటాయి హైపో హైపో అంటాం అంటే మెదడు నుంచి సరిపడా హార్మోన్స్ రావు అలాంటప్పుడు బీజాలు కణాలని తయారు చేయలేవన్నమాట లేదంటే థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు అప్పుడు కూడా కౌంట్ నెంబర్లో కానీ మొటిలిటీ కదలికలో కానీ తేడాలు ఉండొచ్చు లేదంటే ప్రొలాక్టిన్ హార్మోన్ ఎక్కువ ఉండటం వల్ల హైపర్ ప్రొలాక్టినీమియా అంటాం అలాంటి కండిషన్స్లో కూడా కౌంట్ తగ్గడం లేదంటే మొటిలిటీ తగ్గడం లాంటివి జరగచ్చు లేదంటే తలకు సంబంధించిన ఏదైనా ఆపరేషన్లు అయినప్పుడు కానీ హెడ్ ఇంజరీస్ అయినప్పుడు కానీ స్ట్రోక్ వచ్చినప్పుడు కానీ ఇలాంటి అన్ని కండిషన్స్లో లేదంటే ఫిట్స్ ఉన్నప్పుడు కానీ హార్మోన్లలో లోపాలు ఉండొచ్చు ఇలాంటి కండిషన్స్లో లేదంటే క్యాన్సర్కి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్స్ ఏమైనా జరిగింటే కానీ ఇలాంటి అన్ని కండిషన్స్లో కూడా హార్మోన్స్ లోపాలు ఉండి కౌంట్స్లో ఏదన్నా తేడా ఉండి ఉండొచ్చు అంతేకాకుండా బీర్జాలకు సంబంధించిన ఇబ్బందులు కొంతమందికి బీర్జాలు పుట్టుకతోనే చిన్న సైజులో ఉంటాయి జెనెటిక్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల క్లైన్ ఫిల్టర్ సిండ్రోమ్ అంటాం ఇలాంటి ఏమైనా ఉన్నప్పుడు కాల్మన్స్ సిండ్రోమ్ అంటాం కాల్మన్స్ సిండ్రోమ్ బ్రెయిన్స్ సంబంధించినటువంటిది అదే హార్మోన్స్ పుట్టుకతోనే తక్కువ ఉండటం ఒకవేళ పైన రిలీజ్ అయిన హార్మోన్ సరిపడా ఉన్నా కానీ అది పనిచేయడానికి రిసెప్టార్స్ అనే నిర్మాణాలు ఉండాలి అలాంటి రిసెప్టార్స్ లోపాలు ఉండటం ఏదైనా జరిగితే కణాల కౌంట్ తగ్గిపోతుంది క్లైన్ ఫిల్టర్ సిండ్రోమ్ అంటాం ఇది ఒక జెనెటిక్ కండిషన్ ఇలాంటి కండిషన్స్లో బీర్జాల సైజు 
చాలా చిన్నగా ఉంటుంది బీర్జాలు పూర్తి స్థాయిలో పనిచేయవన్నమాట అలాంటి ఇబ్బందులు ఏదైనా ఉన్నా కానీ లేదంటే బీర్జాలకి దెబ్బలు తగిలింటాయి చిన్నప్పుడు ఎప్పుడైనా టార్షన్ అనేది వచ్చి ఉండొచ్చు ఏదైనా గడ్డలు పుట్టి టార్షన్ ఉండి ఉండొచ్చు క్యాన్సర్ ఉండి ఉండొచ్చు క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్స్ రేడియోథెరపీ కీమోథెరపీ ఇలాంటివి ఏమన్నా తీసుకుని ఉండొచ్చు లేదంటే సర్జరీస్ అయ్యి ఉండొచ్చు ఇంకా ఇలాంటి అన్ని కండిషన్స్లో ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉండి ఉండొచ్చు సుఖ వ్యాధులు అయి ఉండొచ్చు లేదంటే టీబీ లాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏమన్నా ఉండి ఉండొచ్చు ఇలాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్లో ఏమవుతుందంటే బీర్జాలు డ్యామేజ్ అవుతాయి లేదు అంటే బీర్జాల నుంచి కణాలు తయారైన తర్వాత బయటికి రావాలి కదా బయటికి పైప్స్ సహాయంతో బయటకు వస్తుంది ఎపిడిడైమస్ వ్యాస్ ఇలాంటి పైప్స్ ఉంటాయన్నమాట ఆ తయారైన వీర కణాలు బయటికి రావడానికి ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల ఈ పైప్స్ ఏమన్నా డ్యామేజ్ అయ్యి ఉంటే వీర కణాలు బయటికి రావన్నమాట బయటికి రాకుండా అక్కడే నిలబడిపోతాయి ఈ అన్ని ఇబ్బందుల వల్ల మగవాళ్ళల్లో కణాలు అనేవి తగ్గుతాయన్నమాట మగవాళ్ళల్లో కణాలు తగ్గినప్పుడు కొన్ని రకాల పరీక్షలు చేయాల్సి ఉంటుంది అసలు ప్రాబ్లం ఏంటి ప్రాబ్లము బ్రెయిన్లో ఉందా లేదంటే బీర్జాల్లో ఉందా బీర్జాల్లో తయారైన తర్వాత బయటకు రావట్లేదు బేసిక్గా ఈ మూడు ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల కణాలు అనేవి తక్కువ ఉండటం కానీ కదలిక తగ్గడం కానీ జరుగుతుంది కాబట్టి బేసిక్గా వాళ్ళకి ఏమేంటి అంటే ఒక హార్మోన్ పరీక్ష చిన్నపాటి రక్త పరీక్ష అనమాట ఎఫ్ఎస్హెచ్ ఎల్హెచ్ టోటల్ టెస్టోస్టరాన్ థైరాయిడ్ ప్రొలాక్టిన్ అని రక్త పరీక్షలు చేస్తాము వాళ్ళకి కనుక కౌంట్ బాగా తక్కువ ఉంది అనుకోండి ఇందాక మనకు జెనెటిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయని అనుకున్నాం కదా ఐదు మిలియన్ల కన్నా కౌంట్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు జెనెటిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయనేది చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది క్యారియో టైపింగ్ అనేది చేస్తాము అంతేకాకుండా వై క్రోమోజోమ్ మైక్రో డెలిషన్స్ అనే పరీక్ష కూడా చేస్తామన్నమాట కౌంట్ బాగా తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఈ హార్మోన్స్ వీటన్నిటిని బట్టి మనం పేషెంట్కి ఏం ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి అనేది ఇంకా ఫర్దర్ పరీక్షలు టెస్టిక్లార్ బయాప్సీ అంటాం అంటే బీర్జాల నుంచి చిన్న పీస్ తీసి మైక్రోస్కోప్ కింద చూస్తామన్నమాట కణాలు బీర్జాల్లో తయారయ్యి బయటికి రావట్లేదా లేదు కణాలు బీర్జాల్లో తయారు కావట్లేదా అనే పరీక్షలు చేస్తాము ట్రీట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా మగవాళ్ళలో ఇబ్బంది ఏంటి అనే దాన్ని బట్టి ఉంటాయి మెదడు నుంచి సరిపడా హార్మోన్స్ రావట్లేదనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే అవే హార్మోన్స్ బయట ఇంజెక్షన్స్ రూపంలో ఇస్తాము థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం హైపోథైరాయిడ్ హైపర్ థైరాయిడ్ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా ఉంటే థైరాయిడ్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం ద్వారా వాటిని సరిచేసి కణాలు ఇంప్రూవ్ అయ్యేటట్టు చూస్తాం ఇంకొకటి ప్రొలాక్టిన్ హార్మోన్ ప్రొలాక్టిన్ హార్మోన్ కనుక బాగా ఎక్కువ ఉందనుకోండి అది కూడా సర్దుకోవడానికి మందుల ద్వారా మనం ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట జెనెటిక్ ప్రాబ్లం ఉండి బీర్జాలే చిన్నగా ఉండటం ఇలాంటివి ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉన్నాయనుకోండి అలాంటప్పుడు మనము మందులతో పెద్దగా చేయగలిగింది ఏమి లేదు అదే బీర్జాల నుంచి వచ్చే పైపులు బ్లాక్ అయ్యాయనుకోండి ఈ బ్లాకుల్లో కూడా బ్లాక్ ఉన్నప్పుడు సర్జరీ ద్వారా వీటిని కరెక్ట్ చేయడానికి అవుతుందన్నమాట బ్లాక్ ఉన్న దాన్ని తీసేసి పైన పీస్ని కింద పీస్ని జాయిన్ చేయడం ద్వారా ప్రెగ్నెన్సీ వాళ్ళకి న్యాచురల్గా అందేటట్టు మనము ట్రై చేయొచ్చు అనమాట అసలు మరి బ్లాక్ బీర్జాల్లోనే ఉంది బీర్జాల నుంచి బయటకు వచ్చే పైప్ కాదు లోపల బీర్జాల్లో ఉన్నా కానీ లేదంటే జెనెటిక్ ప్రాబ్లం ఏదన్నా ఉన్నప్పుడు వారి వారు కనుక డోనర్ స్పోమ్ వద్దు మా స్పోమే వాడాలి మా దాని ద్వారానే ప్రెగ్నెన్సీ రావాలి అనుకున్నప్పుడు టీసా పీసా మీసా టీసే అనే చిన్నపాటి ఆపరేషన్ల ద్వారా కణాలను బయటకు తీసి ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చేటట్టు మనము చేయొచ్చు అనమాట ఇక్సీ పద్ధతి ద్వారా ఇలాంటి వాళ్ళందరికీ కూడా ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సాధారణంగా ఏంటంటే మందులతో ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చేస్తుందా మందుల వల్ల కౌంట్స్ బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతాయా నార్మల్గా వస్తాయా అని చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు మనము చాలా సాధారణంగా ట్యాబ్లెట్స్ అంటే ఏం ఇస్తామంటే క్లోమ్ఫిన్ సిట్రేటు మల్టీ విటమిన్స్ మల్టీ మినరల్స్ ఇస్తామన్నమాట ఈ మల్టీ విటమిన్స్ మల్టీ మినరల్స్ ఏం చేస్తాయంటే కదలిక కొద్దిగా తక్కువ ఉందనుకోండి అలాంటి వాళ్ళల్లో కదలిక ఇంప్రూవ్ అవ్వడానికి ఉపయోగపడతాయి అంతేకాకుండా ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉంటాయి ఒక్కొక్కసారి ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు యాంటీబయాటిక్ మాత్రలు ఇస్తాము యాంటీబయాటిక్ మాత్రలు ఇవ్వటం వల్ల కూడా కదలిక తక్కువ ఉన్న వాళ్ళల్లో కదలిక అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఇంకొకటి ఏంటంటే యాంటీస్పోమ్ యాంటీబాడీస్ అంటాం అనమాట అంటే భర్త యొక్క వీర కణాల మీద ఆయన ఇమ్యూన్ సిస్టమే యాక్ట్ చేసి వాటిని చంపేస్తూ ఉంటుంది అలాంటప్పుడు అంటే రోగనిరోధక శక్తి ఓవర్ యాక్టివ్గా ఉంటుంది 
అలాంటప్పుడు కూడా భర్త స్టిరాయిడ్ మాత్రలు వాడడం ద్వారా దా ఓవర్ యాక్టివ్గా ఉన్నటువంటి రోగ నిరోధక శక్తిని కంట్రోల్ చేసి ప్రెగ్నెన్సీ రావడానికి హెల్ప్ అవుతుంది మగవాళ్ళలో ఉన్నటువంటి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్కి మనము మందుల ద్వారా ఒక మేర మనము సహజంగా ప్రెగ్నెన్సీ రావడానికి ట్రై చేయొచ్చు అంతేగాని ఐదు మిలియన్లు ఉన్న కౌంట్ని ముప్పై మిలియన్లకి తేవడం అనేది కొద్దిగా మందులతో మాత్రమే తేవాలి అనడం అనేది కొద్దిగా కష్టమైనటువంటిది కా అందుకనే మగవాళ్ళలో ఉన్నటువంటి ఈ ఇబ్బందుల కొరకే ఐవీఎఫ్ ట్రీట్మెంటు ఇక్సీ అనేవి కనుక్కోబడ్డాయి అనమాట ఫస్ట్ ఈ టెస్ట్ బేబీ అనేది మగవాళ్ళలో ఉన్న ఇబ్బందుల కొరకు ఫస్ట్ అయితే ట్యూబల్ ప్రాబ్లం కోసం స్టార్ట్ చేశారు కానీ ఇక్సీ ఐవీఎఫ్ పద్ధతులు మగవాళ్ళలో ఉన్న ఇబ్బందుల కొరకు మాత్రము బాగా ఫస్ట్లో వాడేవాళ్ళు ఇప్పుడు అందరికీ జనరలైజ్ చేశారు కానీ మగవాళ్ళలో కణాలు కనుక ఒక మోస్తరుగా ఉంటాయి పది మిలియన్ల వరకు ఉంటే మనము ఐవీఎఫ్ పద్ధతి ద్వారా ప్రెగ్నెన్సీ రావటానికి ట్రై చేయొచ్చు బాగా తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఇక్సీ పద్ధతి ద్వారా ప్రెగ్నెన్సీ అనేది వస్తుందన్నమాట ఐయుఐకి కనీసము పది మిలియన్లు ఉండాలి ఐయుఐ అంటే ఏంటంటే భర్త వీర్యాన్ని శుభ్రం చేసి గర్భ సంచులు వేస్తాం ఈ పద్ధతిలో ప్రెగ్నెన్సీ రావాలంటే కనీసము పది మిలియన్ల కౌంట్ ఉండాలి ఇంతవరకు చూసాం కదా మగవాళ్ళలో ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఉంటాయి ఇబ్బందులు ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి దానికి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్స్ ఏంటి అనేది మనం అన్నీ వివరంగా చూసాము కాబట్టి మీకు కనుక ఎవరికైనా ఇలా ఇటువంటి ఇబ్బందులు కనుక ఉంటే దగ్గరలోని ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్ని కలవాలని కోరుతున్నాను నమస్తే